精神战役。司马师少神在在认为说，诸葛恪实际上并没有统帅的经验，是来送人头而已，没什么好怕的。这一战，吴军大败哈，司马家的声望又起来了。可是这两年，司马家都忙于作战，朝中开始有一些忠于朝魏的朝臣们想要发动政变，将司马家的政权推翻。你可以说这是曹家的最后挣扎了，但是没有成功。不过马上又发生冠秋简文清发动了淮南二派，司马师亲自率军讨伐。文鸯听说司马师到了前线，就向司马师的大营发动猛烈的冲锋。据说逼近到司马师的附近，他就非常的激动，有一只眼珠竟然当场从眼眶里面迸发出来。立刻血流如注。司马师机关算尽，就是没算到，他竟然在文鸯的猛烈冲锋之下，就这样子惨死掉了啊！所以英雄一定要气长，不能是气短对对。不过基本上夺权的道路也都已经铺平了，所以接下来我们就等着看司马昭的表演。Ladies and gentlemen, welcome the host. 欢迎收看《呼来座谈》，我是主持人历史哥李一修。我们今天要继续聊我们的历史讲堂大认识人系列哦。最近呢，我们在做这个开国皇帝系列呢，做到了晋朝的皇帝。晋朝皇帝我们知道晋武帝是开国皇帝，但是晋朝我们都说他开国要上溯到司马懿啊、哦。司马懿有两个儿子，一个叫司马师，一个叫司马昭。司马昭当然非常有名，因为呢他的心路人皆知啊、哦。可是他的哥哥司马师呢，却常常被忽略哦。上次我们讲了他的上半部的故事哦，而下半部故事正要精彩。为什么？因为司马师遇到人生当中最大的难关呐、啊，弟弟不行，儿子太小，怎么办呢？接连的内外又发生乱局。司马师是如何在他短短六年的掌权期间呢，化危为安哦，顺利的让司马家的权柄继续交棒，最终啊，让晋朝可以建立哦。今天我们就来讲讲司马师呢逆转胜的故事吧。好，那讲到历史，我们来欢迎谁呢？我们来欢迎我们的王立北老师。主持人好，全世界的朋友大家好。像这一次呢，哦，司马师遇到了真牙的巨大的难关了、啊，因为在东兴之战呢，吃了一个大败仗啊，被东吴狠狠的教学做人了，那可以说是东吴对魏国作战以来呢最大的一场胜利啊，嗯嗯、对，赤壁以来了最大的一次胜利，没有错。可是东兴之战打完没多久啊，孙权就过世了，所以呢，这个时候政局又有所转换啊，南方呢，尤其吴国呢，改由大将军啊诸葛恪来掌政啊，因为这个时候孙权的儿子啊还太小啊，而司马。家接班梯队出现的状况啊，司马师呢，虽然有个养子啊，是司马昭的亲生儿子司马攸啊，但年纪还太小了。另外呢，虽然司马昭的儿子司马炎年纪也渐渐大起来，但是都还没有到可以独当一面状况，那只能传给弟弟啦，难不成传给五个女儿吗？这有困难啊！没想到机会马上就送上门了。这时候呢，没错，诸葛恪按耐不住了，进来来大举的进攻了当时整个很不稳定的朝局哦。那这时候发生什么事呢？我们上礼拜讲到东兴。战役可以说是司马昭第一次担任方面统帅，结果就打了一场大败仗。这应该是曹魏跟东吴的战史当中，算是曹魏很少见的一次在陆地上的大败。这个对司马家的声望来说，当然就是很大的一次挫败哈。所以要如何把声望再扳回来就很重要。不过，很快的哈、啊，机会就来了，就发生历史上的新城战役，又称叫合肥战役啊。稍微讲一下，其实合肥这个地方是孙权或者说东吴的伤心地嘛。当年孙权打了三次都打不下来哈、啊，就是因为打不下来，所以才在东兴这边建了一个高坝，就是我没有办法把淮南吃掉，那我在淮南这边就要有一个进可攻退可守的一个据点。结果曹魏打东兴又不顺利哈、啊。然后很快的信心大增的吴国啊，就在波姑大臣诸葛恪的率领之下，新举国之军哈、啊，这以上称大概水陆军二十多万，开始向合肥的新城发动猛烈的攻击啊。我们必须要讲一下，诸葛恪他可以说是孙权晚年的时候历经严重的内部的斗争之后，亲自指定的接班大臣。所以对诸葛恪来讲，他刚刚担任接班大臣，他也要立威。所以各位有没有发现，南北两大政权这时候都发生这样的问题？嗯，就是内部的权臣都必须要赶快树立自己的威信啊。所以这一战后来的政治牵动就会很大
这是我们国民看到的啊、嗯。这一战就发生在东兴战役的第二年，二五三年的七月啊，而且杜可克还派人到蜀汉去联络啊，嗯，叫西线的姜维也同时在秦里这边也发动攻势，等于是东西两线作战，希望能让曹魏受到重创。杜可克当时甚至非常有信心，因为东兴战役他打的大胜仗，他认为说如果这一仗能够顺利把合肥拿下。就可以抵定整个淮南。各位如果对地理状况了解的话，抵定淮南距离许昌就不远。对，许昌等于是曹魏的陪都嘛。嗯，如果打下许昌的话，就可以直指洛阳，让中原可定哈。就祝克当时是信心满满，认为这一仗就可以让他建功立业。那双方都不能输嘛，所以当时这个消息传到洛阳之后，当然也相当震动啊。不过司马师他立刻就判断说，诸葛恪的这一路才是这一次战役的主力。姜维反而是配合作战，所以曹魏的主力是要放在东线这，要对付东吴这里的主力部队。所以曹魏当时用的方法就是，皇帝曹芳名义上下诏，由当时的太尉司马孚，各位还记得司马孚吗？司马懿的弟弟哈。其实这位先生很重要的啊，他活的时间非常长，辅佐他哥哥，现在又辅佐他的侄子。但这一仗实际上整个战役的规划是司马师的，但是由司马孚这一位师弟跟生。声望都相当充足的老将啊，来担任名义上的统帅啊。曹魏也是一样，集结步骑，总共二十五万人啊，奔赴战场啊。当时在开打之前，司马师其实就相当的把握啊，就认为说，首先诸葛恪实际上并没有统帅的经验。二方面，诸葛恪这个时候，因为他在东兴获得了一个胜利之后啊，他在东吴的国内，他的声望一下子就起来了，所以诸葛恪很有可能会被他前一次的胜利声望给冲昏了头啊。第三个哈、啊，司马师当时也很有信心，他说我们在淮南这里啊，合肥的新城是一座非常坚固的城市，而且粮食储备很高。各位还记得吗？我们前面讲过，在司马懿时代就在淮南这边实行屯田，所以这一带的粮食是很足够，而且兵力也很充足。司马师是老神在在啦，他认为说没什么好怕的。诸葛恪这一次大军。攻上来其实也只是来送人头而已啊，所以当时防守在合肥新城的是曹魏的扬州牙将，叫张克。这个人其实蛮会打仗的，足智多谋。诸葛恪当时进博到合肥新城之下之后，准备要发动猛攻哈、哦。不过诸葛恪一开始的时候还很有信心，还派人告诉张克，你直接投降好了，免得我打进去屠城啊、哦。”结果张克竟然告诉诸葛恪啊、哦：“我是已经不想打，但是魏国的法律有规定，如果攻超过一百天城破。”我的家属就不会受到处罚，所以现在我已经守了九十天了，你让我再守十天，其实这很清楚，就是缓兵之计嘛。诸葛恪竟然就相信，就下令部队休息十天啊。结果这十天，张特是日夜加强防御哈、啊，先把城内所有能用的人力重新再征召，然后把城墙破损的地方赶快修补。等到十天之后，张特再在城墙上面对诸葛恪破口大骂，说底下的这些无贼们，我怎么可能向你们投降？我当然会打到底啊！诸葛恪才发现自己上当了，非常生气，就发动猛烈攻。所以诸葛恪其实没有什么作战经验。嗯，本来第一轮攻击的时候，诸葛恪就已经损失了三千人了。当时的天气非常的炎热啊。结果东吴的部队有一点水土不服，竟然就爆发了瘟疫啊！所以部队大量的病倒，嗯、而且死伤惨重啊！尤其是这十天争取到很宝贵的时间，对不对？这时候曹魏的援军也已经到达，司马孚他担任大军的统帅，其实他大部分的时间并没有到前线，真正在前线指挥曹魏的增援部队前来的是冠秋简跟文清啊，这两个都是老将，我们前面有介绍过，而且都很有作战经验的，嗯、尤其是冠秋简曾经是东北方面的统帅哈、啊，诸葛恪。猛攻数日啊，都没有办法把合肥的新城攻破啊。这时候吴军的一位将领叫朱毅哈、啊，朱毅当时就在进攻的这件事情上跟诸葛恪发生了很大的争执啊。朱毅是认为说这场战役已经没有打赢的希望，他希望能够全军撤退，而且要注意曹魏的援军到来。诸葛恪当时是两眼发昏，对不对？嗯，我举全国之兵，竟然这个小城拿不下来，你要我回去怎么交代？诸葛恪很生气，竟然把朱毅兵权给夺去了啊。另外像。当时的都尉蔡林等人都向诸葛恪提出很多作战的建议，诸葛恪一律不听哈、啊，结果就眼睁睁看着吴军不但很多人病倒，而且顿兵于奸臣之下，死伤惨重哈、啊，最后实在是没有办法了，只好撤退。那撤退的结果是他竟然完全犯了跟上次司马昭一样的错误啊。
，没有派遣有力的后卫。冠秋简跟文清等人看到吴军败退之后，立刻就从背后发动猛烈的攻击，吴军大败哈、哦，这一仗死伤非常惨重，据说诸葛恪两度都差点自己跑不掉了。最后非常惊险，吴军才一路撤退，到东兴。这一仗哈、啊，根据史书的记载，吴军至少损失十几万人。嗯,嗯,嗯、哦，可以说上次东兴营的这一次，全部都吐回去了啦。简单讲啊，而且还吐的比上次更多。最重要的一点是，诸葛恪的声望也打到这边就到此结束了。很快，吴国内部就会发生严重的动乱。大概东吴从这之后，一直要到。孙浩的时代才又重新发动北伐，很长的一段时间，东吴在国防上就完全处于被动、防守的态势啊，就没有力量再发动攻击。这对曹魏来讲，也让淮南这一带的局势获得了稳定啊。下次淮南出事是曹魏自己内部阵营的问题，已经跟东吴没有直接的关系了。这就是历史上的新陈战役。OK， 好，我再补充几个司马师的战略布局是非常厉害。第一个，我认为他遣太尉司马孚。来领军有很大的意义，因为司马孚当时是朝中的头牌啊，因为做太尉。那大家也知道，司马懿也做过太尉嘛。简单来讲，我司马家的最高族长，我把你给压出去哦，等于说大家也不敢有异议嘛，因为他的功勋很高。而且司马孚跟司马懿在形象上面哦，有一个很大的差异。司马懿呢，老干老干兼丞相，司马孚是一目忠丞相啊，对忠厚长者的。对对，而且他终身以魏臣自居嘛。好，讲到后面我们会来提这件事。所以司马孚呢，他这次等于是做方面大统帅，当然他是按照司马师的一个安排来行进，他是缓缓的来到了合肥新城下。为什么？因为他司马师就诚如刚才萧老所判读的，他已经预测到你是没办法马上攻下来，所以我后发而先止。那另外他知道姜维是没有办法扩大太多战果的，所以呢就派当时最了解姜维的人叫做郭淮啊，当时是车骑将军镇守在长安的老将。对哈，郭淮专门在跟姜维对线的哈，就有郭。怀来去应对姜伟啊，那另外派陈泰一起来辅佐。当然，陈泰已经做到雍州刺史了，所以等于是这样子。那姜伟几乎是没有什么战果了，因为他本来就是遥相呼应而已啊。所以你可以看到司马师跟司马懿，我觉得他有一个共同的特点，就是他们在战略眼光上面是非常精锐的哈、嗯。他可以很清楚的判读出蜀跟吴的政局形态。诸葛恪是急于建功，而姜维呢是难于建功啊。为什么？因为姜维当时受制于蜀汉的朝廷啊，事实上是并没有大权的啦。好，我们可以看到，这个时候姜维是做魏将军嘛？好，那他在魏阶上远远不如当年的诸葛亮嘛？这个是一个很大的差异。所以西城之战这一仗啊，赢得真的是非常的漂亮。那像结果呢？嗯、司马师不就再次恢复了声望、嗯？但是有一个问题是，司马昭去哪里了？好，稍微讲一下哦。其实这一仗等于是把整个司马家的声望又再打起来了。司马昭就很有趣，司马昭在上一次东兴战役失败之后，司马昭他在陪都许昌。各位，你看一下那个地图，你就晓得许昌的位置刚好就在洛阳跟淮南的中间。那最重要的一点是，当时许昌这边有许多的部队啊，是驻守在这里。等于是作为一个策应啊，就是如果淮南这里战况不利的话，那从许昌这边还有增援部队可以派下去啊。司马昭就在许昌这边坐镇，但是实际上我们后面会看到，司马昭在许昌这边其实还有一个更重要的作用啊，因为后来打这一仗的主力部队，我们就史书来看，就由冠秋简跟文清继续统帅驻扎在淮南这边，等于是司马昭手上在许昌这里的部队就成为曹魏的在后方最重要的能够使用的兵力。嗯。那这个就很重要，因为一旦洛阳要是发生什么事的话，司马昭的这一支兵力等于是随时可以回到洛阳去啊，进行政治上的动作，等于是他们家的政治资本、啊，随时可以为政治服务。所以，我们这边就会看到司马师在整个战略上可以说是环环相扣啊，安排的非常紧密啊，我们可以这样讲。是哦，刚刚讲到诸葛恪回去之后，声望一落千丈嘛，哈，那没有多久就由东吴的宗室啊，孙俊发动了一个政变哦，就把诸葛恪全家族灭啊，对，很惨的，差一点诸葛瑾这一家哈、哦、就彻底完蛋了。还有说诸葛亮很晚才生儿子，所以诸葛瑾把他一个儿子呢过继给了诸葛亮哈，所以后来。朝政比较恢复的时候，东吴的诸葛瑾的后代是哪里来的呢？嗯、还是从蜀国去把诸葛桥啊，也就是诸葛亮原本的养子哦，给还回去了他的哥哥那一只哦，所以是这样来的、哦。
中午的政局后来发展也很畸形，竟然是由孙坚的幼弟孙进的曾孙子啊，叫孙俊来夺权啊，哈，就联合东吴的这些中士将领啊，就把诸葛恪给灭了。但问题在于说，孙俊虽然灭了诸葛恪一家哦、啊，但他本身能力真的不怎么好，所以其实孙俊夺权这件事对于整个三国政局影响之深远啊，我认为也帮助了司马家在夺权上面创造了一个很好的空间啊，因为东吴几乎是忙于内争而没有办法去顾及。整个大局的发展。对，另外我们也知道，因为孙武本身政权有一个特性哦、喔，他讲一个流行话，就是说他喜欢争老二。所以我想聊一下孙俊导致整个东吴政局的混乱的程度哦、喔，给司马家提供了什么样的方便之门？简单讲，孙权晚年的时候就面对到两个很重要的问题，第一个就是争夺皇位的问题非常的严重。第二点是什么？就是孙权开始对东吴的在地士族朱张顾禄这几个大姓开始有所猜忌。最有名的例子就是他逼死了在陆赫。的陆逊嘛，对不对、嗯？另外对其他的几个哈、啊，顾家、张家的人也都不再信任啊，这是一个很大的一个问题哈、啊。那如果你不信任这些人，你要用谁？所以对孙权来讲，大概只有两条路了哈、啊。第一条路就是，要不然就是用他们孙家的人、啊。那孙家人有哪些人可以用？就是我们现在看到像孙俊啊、啊孙称啊，另外还有就是孙鲁班啊。那这些人，要不然就是淫乱，要不然就是能力很差，素行不良了。我们可以这样讲啊。所以孙权虽然老了，但是他心里也知道这些姓孙的能用的不多。那你东吴的江东的士族，你不愿意用，孙家人又不能用，那只好用谁？就用北方下来的士族。所以当时他挑到他最喜欢的就是一向以秦景著称的诸葛瑾嘛，对不对？那诸葛瑾的儿子就是诸葛恪哈。到了孙权晚年的时候，因为他最后决定把位置传给孙亮，因为孙亮年纪还。小嘛，所以当时他就指定诸葛恪为辅政大臣。你看，诸葛家在蜀汉跟东吴都是托孤辅政大臣，这个也很少见，对不对？所以诸葛恪就。担任大将军的这个位置，但是诸葛家毕竟是有先天上的缺点啦、啊，因为他们家是诸葛瑾这一代才到南方来，他们家的社会基础没有那么好，这是第一点啊。第二点是孙家人会眼红啊，我们这么多姓孙的你都不用，你用一个外人诸葛瑾啊，诸葛恪来讲比较聪明的做法，应该是先稳住吴国的内政，二方面是他自己本身要在朝中面广植他自己的党羽，就是让他在朝中的力量要慢慢壮大起来。可诸葛恪急于立功嘛，对不对？所以就发动了北伐，结果就大败了，在朝廷里面声望就大降。可是诸葛恪这场失败之后，恼羞成怒啦、啊，回来之后跟朝臣的关系就越来越不好。照道理讲，诸葛恪这时候应该要学司马斯一样，他在败仗的时候把所有责任放在我身上，对不对？然后再做进一步的政治安排。可诸葛恪并没有这样做，回来之后反而是在朝中的关系就越来越差。吴国当时的吴主孙亮啊，就跟孙俊联合起来，家人本来就不爽诸葛恪嘛，说你凭什么这样当选啊？所以后来就在一场酒宴当中，设计啊将这诸葛恪给制服了哈、啊，最后就在这酒宴当中就把诸葛恪给杀掉了哈、啊。这件事情当时引起很大的一个政治效应，那不只是诸葛恪被杀，整个诸葛恪的当初接辅政大臣之后，朝廷里面许多的班底也相继被杀哈、啊，这、就是非常惨烈的一次。我们可以说诸葛恪的死等于象征一件事，就是孙权晚年的接班布局到此全部。瓦解，整个东吴健康朝廷就进入一个新的阶段。孙俊就接任大将军，等于是孙家人继续当家哈。孙俊在能力上远远不如诸葛恪，而且一向是素行不良哦。他跟孙鲁班姑子二人竟然有不正常的关系，这个在历史上是很少见的一绯闻。我可以告诉各位，孙家的家教是很差的，所以太子孙登是非常好的一个人。可是，在孙登之后，几乎孙家没有什么像样的人啊。我们可以这样讲。那孙俊当家之后，马上。做两件事，第一件事就是持续的清算孙权时代留下来的老臣，有的被罢黜，有的被杀掉，而且杀的时候是非常惨，都是全族这样杀害哦，这第一个啊。第二个就是后来没多久就发生了淮南二叛嘛，发淮南二叛发生，其实对东吴来讲是千载难逢的好机会啊，对不对？嗯，你之前打淮南那么多次打不下来，这个淮南等于送到你面前。可是从这边就我们看出来，孙俊的能力非常差哈，他没有很有效的召集部队，立刻北上去支援。文清跟冠秋俭啊，导致曹魏的增援部队反而是先到了，文清跟冠秋俭很快就败亡了哈、啊。更扯的是什么？孙俊他这一次他亲自担任大将军，带领率兵的统帅进军这淮南这里，在撤退的时候又没有一个妥善的安排，结果后来邓艾跟诸葛诞啊，从吴军的背后发动攻势啊。各位有没有发现？
这几次孙吴跟曹魏在淮南这边的作战，每次都发生部队在撤退的时候，后卫的问题没有做好，就会产生很严重的损失哈。这个吴军又大败，损失惨重啊。殿后的两万多人全军覆没，而且还有部分的将领被曹魏在战场上给俘虏了啊！孙俊他夺权之后，可以说基本上没有做什么好事啊。嗯，除了在朝廷里面兴风作浪之外，在淮南二叛这一次，又等于是吃了一场大败仗了。当然，孙吴的朝政也就在孙俊的执掌之下，每况愈下。但是这件事情对司马家来讲是好事啊，司马家可以说暂时就不用再管东吴这边会对他产生什么样的威胁。我补充一下，孙俊到底有多荒唐啊、哦？孙俊当初为什么会上位啊？首先，孙权晚年的时候，中亲近之哦，他是很不信任的，都不行嘛那些人。事实上，有一家人是不错的，孙策的后代还不错。但终身心病啊，对，所以反而去用了他的小叔孙敬的后代啊，等于是他的孙辈孙俊上来。但孙俊最大问题是，这个人根本就没有能力，在朝中也没有威望，而且呢，血统啊，距离孙权也非常的遥远，所以等于他这么做就是告诉大家一件事，就孙俊做不了皇帝嘛。但是这个布局，大家有没有发现跟谁很像呢？跟曹睿安排曹爽辅政不就很像了吗？<笑>你可以想象成东吴版的曹爽嘛。所以呢，曹爽毕竟呢能力还可以，还搞了十年辅政。曹爽没有做什么坏事啊。对，除除了吃了蜀汉一次大败仗之外，基本上还是妥妥的压制了司马懿嘛。只是后来松懈了。可是孙俊这就不一样，他就靠杀，一路杀。所以当初诸葛恪、孙俊跟陈应三个人共同一命辅政嘛。其实孙俊是最弱的那一个，但趁机把诸葛。处理掉之后呢，藤毅呢，他就借势处理他嘛，因为藤毅又跟诸葛恪是儿女亲家哦，所以最终孙俊等于是把这个朝廷控制了。嗯、那孙俊有多暴虐呢？我跟大家报告，他很变态，喜欢奸淫宫女啊，对，看到哪个喜欢的就照着上哈，像这种猪一样哦，很变态啊、嗯。那当然还跟孙鲁班通奸嘛。那靠着这个孙鲁班呢，他对朝政也掌握更深。为什么？因为孙鲁班是可以不受限制进出宫中的啊、哦。当时的话，如果变寡妇的公主的话，她其实她是可以回宫探视嘛。那他就让。他的消息非常灵通啊，所以他就透过这种恐怖统治呢，来控制整个东吴的朝政啊。那孙俊过世是在司马师过世后一年，但他又把它传给孙称啊。所以东吴的乱局就一直到了孙修吴景帝上来之后啊，哦，经过一般政治斗争才逐渐恢复到正常的轨道上。所以你看这么烂的东吴哦，真的是平白创造司马家篡位夺权的好空间啊。西线的蜀国又安于自守，蜀国又有问题了，费义讲完反对姜维北伐嘛。对，所以姜维是受到牵制的。对，现在各国内部都有问题啊，这时候我们讲。对，就南方两国加起来的实力应该是比北方还在稍微强一点，但问题是两国都各自发生了各种问题啊。那作为曹魏后期最主要对手的东吴，基本上是没有能力单独在发动北伐、嗯，因为光内争的问题就乱成一团了、哦。所以这就是整个司马师的时代的一个大背景啊。嗯、我们知道聪明如司马师，当然知道这几年呢，我跟我老爹都在外面打仗。啊，实在是无暇处理朝中的事情哦。果然朝中正出撇子啊，竟然严重到出现皇帝被废这个程度，到底发生什么事？好，我们就要稍微讲一下了哈。这几年哈，尤其是从二五二年东兴战役到二五三年的新城战役，基本上他们家大部分时间都在前线作战。所以你看，司马孚在这之前，大部分都是一个文臣的形象。他的哥哥司马懿在前面打仗，司马孚就在朝中坐镇嘛，稳住他们司马家的局面。这一次连司马孚都上了，是不是啊？对司马家来讲是非赢不可，可以说倾巢而出。嗯，可是这两年司马家在朝中，因为都忙于作战，让朝中又开始蠢蠢欲动了。朝中开始有一些忠于朝魏的朝臣们，二方面也是看不惯司马家的专擅，他们就。想要发动政变，将司马家的政权加以推翻。当时在洛阳的朝廷里面，除了忠于曹魏的一些朝臣的势力之外，还有一位在声望上可以跟司马家相对抗，就是夏侯家的夏侯玄啊。夏侯玄从曹睿时代就很被重视，另外就是夏侯家在曹魏这一朝本身就有不一样的地位，所以夏侯玄被很多朝臣寄予厚望。如果未来我们发动政变成功的话，就用夏侯玄来担任大将军。简单说，就是把曹家的权。
粉饼重新再抓回来啦。另外还有一点就是曹芳哦，曹芳是当年曹睿亲自指定司马懿要托孤辅政的，对不对啊、哦？等于是这样，所以曹芳这时候年纪也大了，曹芳这时候慢慢你年长，二十一二岁，人家大学三四年级这哈，所以这时候曹芳要要不要重新掌握回权柄，又变成一个政治问题，所以这种蠢蠢欲动的局势果然就激起了一场政变，你可以说这是曹家的最后挣扎了，这一场政变发生在新城战役的第二年，二五四年的二月哈。当时的中书令李丰跟光禄大夫张契啊，他们两人就想要联合当时的中领军徐允，徐允手上是有一些部队的，共同发动这场政变。他们准备要除掉司马师，拥立当时的太常夏侯玄为大将军。这场政变，我们从今天看到的史料来看的话，曹芳似乎并不知情。夏侯玄也不知情啊，所以这些人是想要在这种情况下制造一个继承事实嘛？但是事情有那么简单吗？你想想看就知道了。因为司马家这时候在整个朝廷里面早就已经盘根错节啦、啊，而且我们讲过，这时候军队大部分都是司马家的旧部，所以很难撼动这件事情啊。就后来这件事情果然就没有能够成功。司马师当时就招司马昭的部队，司马昭就亲自带着部队回到了洛阳啊，就将李丰、张契等人都加以逮捕，并且给予诛灭啊。另外，夏侯玄也是一样。夏侯玄可以说是夏侯家最后的一个代表性人物啦。曾经如此显赫的夏侯家，最后就是剩夏侯玄。夏侯玄也被杀，在朝廷做了这一次血腥的整肃之后，对司马家来讲又是一次政治上的重大胜利啊，对不对？嗯，等于是把忠于朝魏的势力给予最后致命的一击，又把夏侯氏的势力。给除掉了嘛？其实这场政变跟当年高平之变也蛮像。司马师等人啊，就要求当时的郭太后啊，就曹睿的太太，嗯，罢黜掉曹芳啊，另立新君。他们列举曹芳种种的失德啦、败德。但今天我们来看，大部分也都是借口啦，说曹芳贪玩啦、啊、好酒啦、啊、好女色啦、啊、等等。他也没什么事做，他不做这些做什么，对不对？<笑>哦、当时据说司马师想要立的是当时的彭城王曹据啊，各位立曹据就很妙了。为什么？因为曹据是曹操的儿子。对，各位在辈分上，他跟曹丕是同辈的哦。嗯，他比曹睿的辈分还要高哈、啊。而且这个时候曹据的年纪也不小了。如果立曹据的话，马上就会发生问题，所以皇统的继承问问题。因为理论上他应该是要继任曹芳之后，那你怎么找了一个他的叔公来继？位，第二点是郭太后马上在政治上的地位就会非常的尴尬，对，因为理论上应该是要找一个人来做曹睿的养子嘛，等于是兄中弟及这样，这个在整个伦理上面才会比较顺畅啊，而且也不会影响到郭太后的地位，所以果然司马师提出这个提议之后，郭太后就非常反对，最后在郭太后的立主之下立了高贵相公曹茂号为帝。曹茂这时也只是个十几岁的小孩啦。如果立曹茂的话，就没有太大的问题，因为曹茂在辈分上跟曹芳是一样的。对，所以郭太后就可以继续皇太后的地位，没有问题啊、哦。最后司马师据说就服从了郭太后的命令，可能是不想让这个政变的牵连太大，因为已经杀了很多人了嘛。而且郭太后也没做错什么事情，这件事情讲起来是他们曹魏皇室的家务事，以伦理来看是这样，政治上就是另外一回事嘛，所以就遵从了郭太后的意见，立了曹茂为帝啊，派使者迎曹茂到洛阳登基啊。那司马师跟司马昭兄弟就继续掌握大权。不过这时候我们已经可以讲，司马氏的夺权篡位的列车开到这一站为止，基本上就已经快到终点。不过马上又发生一个很重要的插曲，对不对啊？他们没有想到外面的将领又造反。我想这里面有几个点来给大家补充哦。嗯，我们可以看到高平陵之变的时候，谁受到巨大的打击呢？其实就是曹家受到巨大的打击。所以在高平陵之变之后，还有一点政治影响力的，其实就是夏侯家了。所以铲除夏侯家是一个必然的政治的冲突吧？我们可以这样去讲啊、哦。那当时夏侯家有两个影响力比较大，一个是夏侯渊的儿子啊，夏侯霸。嗯，另外一个就是夏侯玄，因为夏侯玄当时是四林领袖嘛，嗯、本身是经学大师，又是玄学大师，又享有盛。嗯嗯、但夏侯玄过去对权位比较不迷恋，你可以把他想象成大学教授吧、嗯？对，他的好朋友就是何晏这些人嘛。对，都是大学者。当时来讲，那夏侯霸是有掌兵的啦。对，等于说夏侯家还有一点政治实力。那这变发生之前呢，其实夏侯霸有问过夏侯玄要不要一起走，但夏侯玄觉得应该不至于对我怎么样吧？哈、嗯，这里就可以看出两个人政治智慧差异。后来夏侯霸就跑了，跑去蜀汉，所以后来在蜀汉留下了夏侯氏的一支哦、喔，是这样子由来的。你只能说有时候命运的
捉弄，真是特别有趣哦。<笑>曹操的中亲们竟然有人跑到了蜀汉去投奔了。好，这个是一个点。那另外我们讲一下曹聚的事件哦。刚才大家应该听徐阳讲这个曹聚，觉得这很奇怪，怎么会是想要去立曹聚呢？当、嗯、然这是我的个人见解啦。我自己是觉得这也是司马家出的一个考题啊，就总不能闹得司马昭之心，路人皆知吧？所以司马师之心呢，你都不知哈。<笑>为什么？因为我把曹聚丢上来，郭太后是一定要反对的，對不可能不反对，不然自己的叔叔叫自己太后，成何体统呢？应该是故意的啦，没错。当然史书已经写的不怎么详细了，但我们大家可以知道啊、哦，借由郭太后之手去挑选一个继承者，正当性绝对会比司马家来的更好，而且也可以避免说内部再次动荡啊，因为司马家毕竟当时也是士族嘛，司马师也都是结交这些人，而且司马师其实杀夏侯玄本身非常残忍，毕竟。是他的大舅子啊，对，你对大舅子型族三族啊，你就知道这非常凶狠了、啊，更别说像是李丰、张弃、徐允这些人都被族三族啊，所以在这个上面呢，做一点符合作为人臣的样子，演戏还是要演下去的、啊。对对对，他们家再怎么讲也是士族啊，对对对，所以一定要演这场戏的啊。司马师至少演技上面哦、啊、比较自然而不油腻啊，<笑>那司马昭因为演得太矫情了、啊，以臭万年。当然了，内部的动荡必引燃外政将领的动荡嘛，哈，这个。是一个环环相扣的，也可以看得出司马家的夺权列车虽然已经在开启了，但是依然是有一些挑战的、哦。希望接着没想到，本来帮忙打仗的人呢，这一下反过来要跟他们开战了。这时候，对，没错，淮南又乱了，怎么了？朝廷一发生政变啊，马上就让在边疆镇守的将领的军心开始浮动了。那这件事情很快就震动了前线，就是在才刚刚打完仗的淮南这里啊。当时正和淮南两个重要的将领，一个就是镇东将军冠秋俭，另外一个是扬州刺史文清。我告诉你，这两个都是独当一面的统帅，他们过去都有很丰富的作战经验，而且他们两个在军中也有相当程度的声望啊。可这两位老将看到司马师出手如此的狠毒，对不对啊？所以整个朝政跟过去比起来完全是两回事啊。所以这两位老将就开始觉得非常的不安啊。所以当时他们两人就。开始在密谋，想要造反啊！我们知道淮南这边，首先第一个有非常丰厚的军力，而且本身又有军厨在这边，而且这里又是过去东吴一直梦寐以求想要拿下的地区哈，所以它是有一个很特殊的地位在这边。对曹魏来讲，等于是南大门嘛，也可以说是整个军事的重地，所以我们就可以知道这边的状况到底是怎么回事了哈。所以当时呢，冠秋俭跟文清，在我看他们一一开始可能也是想自保了，因为担心司马家会对他们两个人动手，联合东吴在这边制造一场军事叛乱啊。当时冠秋俭的儿子叫冠秋殿啊，也有作战经验。冠秋殿当时也劝冠秋俭啊，应该要造反。当时冠秋殿说：“我们家是曹魏的忠臣，司马家都已经要有这种作为了，我们不在洛阳，我们没有办法阻止他们发动政变。但至少我们自己在这边有一番局面，我们不要浪费这个时间。”嗯，另外文清的儿子文鸯也一样，文鸯也是一员大将，这几年都跟着文清身旁。他们父子二人自认为树德军心啊，所以冠秋俭跟文清可以说是两。对父子四个人的领导之下，就发动了历史上称作叫淮南二叛，或者叫做寿春二叛啊。他们的计划是在这边高举叛旗之后，就立刻派人到东吴去联络吴国，派部队上来接应他们，他们就可以在淮南这边哈、啊、稳住了这里的局面啊。当时他们的造反的理由就是清军策嘛，诛除司马师、司马昭，因为他们对朝廷不利，我们是忠臣啊，就开始举兵叛变啊。当时司马师知道这件事之后，立刻就下令由他自己亲自率军讨伐啊！所以你看司马师也很忙，对不对？才刚刚打完淮南啊，立刻率领十五万大军哦。各位想也知道，这十五万大军主要就是他弟弟在许昌这里的部队。对，另外派遣荆州刺史王基啊，也从荆州的湖北这边也带领一支部队过来增援，跟叛军对抗啊。王基的部队还比司马师的部队先到。到了之后啊，立刻就开始抢占当时在寿春外围的一个据点，叫做南顿。另外担任司马师的前锋的就是诸葛诞、胡尊跟另外一个重要人叫邓艾。各位请注意哦，诸葛诞跟邓艾两个人都是过去司马懿指定在淮南这一带屯田的哦。嗯，所以这一带很多部队都是他们两个人的老部下。对，而且他们两个对淮南这里的风土民情、地形
气候都非常的了解啊、哦，所以诸葛诞、胡尊、邓艾等人就带着司马师的前锋部队，就跟王姬等人要会合哈、哦。王姬的部队到之后，南顿很快就投降，南顿一投降，马上就引发了连锁效应。据说在这一带各个据点上，屯田的士兵跟当地的农民纷纷起来哈、哦，表示愿意支持司马师。所以一瞬间，冠秋简跟文清啊，他们的部队很多就阵前倒戈啊。纷纷投降了。文清跟冠秋简曾经想要亲自率军出来跟邓艾作战，把邓艾击退，结果发现一件事，各部大部分都没有听他们的命令，最后勉强凑齐了一支部队出城作战，但是很快文清就被击败了。不过有一个人是奋战不屈的，就是文清的儿子文鸯啊。文鸯据说是一员猛将嘛。文鸯啊，他听说司马师也到了前线啊，就认为说必须要做最后奋力一击。他带领的部队，带领多少人是没有记载，但我估计也，但是对他们父子最效忠的几千人，就向司马师的大营发动猛烈的冲锋啊。据说连破数阵哦，各位都已经逼近到司马师的附近了啊。司马师把周围的部队紧急调遣过来啊，抵抗文鸯的猛烈攻击。在这个过程当中，根据记载，他的右眼旁边长了一颗瘤。当时他的瘤从洛阳到这边前线作战的时候，就已经割掉了，因为据说长得太大，已经挡到他的视线了。嗯，伤口还没有好啊。我们知道他这两三年都是战场上作战嘛。对，我猜是过于劳累，再加上心情烦闷啊。文鸯在发动猛烈攻击，他就非常的激动啊，他的伤口又裂开了，大量流血啊，甚至于到他有一只眼睛的眼珠，竟然当场就从眼眶里面迸发出来，立刻就血流如注啊。他左右人马上把旁边能用的毯子跟衣。衣服什么捂住他的脸，在他头上勉强把他包扎起来，止血。司马师当时强忍剧痛，指挥部队作战，最后把文鸯给击退。但是据说也因为这样，一方面流血过多，二方面实在是非常痛苦。各位你想想看，眼球都已经爆出来了，那有多痛？据说司马师就因为这样剧痛的原因，竟然就在击退文鸯没有多久之后，就在军中就去世了啊。他跟他的父亲一样，都可以说是一代枭雄啊。嗯，再回到战场上，冠秋简在突围的过程当中啊，据说被农民用弓箭射死，然后文清跟文鸯父子带领着数千残军跟东吴的增援部队会合，然后就。退到吴国去了哈，历史上的淮南二叛就结束。这场淮南二叛，我们可以说是虎头蛇尾啊。一开始的时候声势蛮大的，但等到曹魏的王师一到之后，很快就纷纷阵前倒戈就投降。那表现得很好的还有一个人就值得注意，就是邓艾啊。后来他在曹魏的地位就扶摇直上，不久之后就参加对蜀汉的灭国作战。啊，就是由邓艾所进行的啊。那这一战打完之后，最大的一个影响就是司马师死掉了、啊。嗯，司马师一死，对对曹魏来说，或者说对整个司马家来说，政局又开始要进入一个新的阶段。好，我们可以这样讲。OK。当然，淮南二叛有几个点啊。第一个，司马师为什么会选在二叛之前动手术呢、嗯？我想他大概是没有想到。其实这件事，大家对司马师来讲是一个很大的意外了哈。因为大家想，这几年司马师都在处理这些非常高强度的打仗啊。为什么这么说呢？高平陵之变就几年前而已啊。当时他也是领军哦、喔，还记得吗？司马昭紧张到睡不着，司马师哦哦打困，但是他处理的非常漂亮啊、喔。事后也巩固了他在朝中的地位嘛。对。那接着呢，又发生了淮南一叛，淮南一。判处理掉王陵之后，没多久司马懿就走了嘛。那司马懿走了之后，嗯、接着又遇到了东兴大败，就没想到被诸葛恪打了一个大败嘛。啊，还连司马昭的爵位都丢了、嗯。所以对司马师来讲，他连年高强的，然后终于回朝处理掉，终于朝魏宗室的朝臣的反扑嘛。所以司马师这几年真的是很有压力的存在了。对，没错，南征北讨哈，我可以这样讲。对，没有错。那淮南二叛里面又埋了一个伏笔啊，马上司马昭继任没多久，后来又爆发了一次叛乱了。这时候文清跟文鸯又杀出来了哈。其实淮南二叛这里还有一个点，基本上把外政又再次做了一次削弱。可是这里也可以看出一个关键哦，冠秋简跟着司马家这么多年哦，到底曹家的忠诚还有多少？这个是司马家心中的一个大疑惑啊。哦，所以司马师在这一场里面，当然司也命也运也了。还有一个就是，他低估了曹魏忠诚的反扑能力。对，没错。所以他当时急着自己亲自出征吧。如果他又不再次安排司马孚领军，司马昭镇守，再做一次安排的话，有没有可能他就不会在前线最后眼睛脱框而出，痛死？有没有可能我？我个人是这样看了、啊、哈，他对冠秋简跟文清的战力不敢低估，嗯，所以他要亲自上，因为这两个人是真的会打仗，尤其是冠秋简。哦，非常凶狠，战功赫赫的。如果这一仗要是打败了，那就麻烦。不光只是淮南叛变，然后被东吴收入版图这么简单而已、啊。
，可能整个司马家的声望就垮掉了。所以他刚刚发动政变这件事情的成果也就化为乌有。所以司马师必须要顶着重伤，也要到前线去指挥作战、嗯。就没想到这一次他竟然就挂了哈，而且死状甚惨呢。我们可以这样讲。是，但这里还有一个事情是，孙吴在这一仗呢也是受到不小的创伤哈。对，因为孙俊确实相当无能哦，就像我们前面讲到，这俊在内斗是一把好手啊，但是呢，在外征方面呢，简直是惨不忍睹啊。另外这一仗里面还捧了一个人上来啊，叫做诸葛诞、嗯。对，诸葛诞的出身就有意思，他是南阳诸葛氏，留在北方的诸葛家。他跟诸葛瑾、诸葛亮呢，事实上呢是堂兄弟关系啊，所以这很妙。魏、蜀、吴都各出了一个诸葛家的高门哦。诸葛家在三方都是要员哦，对，你可以这样。因为司马师临时病死。那这个时候，淮南这边呢需要一个将领来镇压哈。其实后来司马昭就让诸葛诞来出任淮南这里的将领。诸葛诞呢，虽然不是系出司马家的嫡系关系哦，但是整体这几年跟司马家的关系并不差啊，所以基本上并没有太大的不对。但是这又埋下另外一个伏笔啊。我们刚才说寿春三叛嘛，又有一叛哈，那跟诸葛诞是极有密切的关系哦。最后我们来讲一下，司马师其实执政只有短短五六年的时间哦。像他有一个点是。他内外都是算无一策、欸嗯，对，没错，我们可以这样讲，就政治的算计来讲，司马师基本上没有太大的问题。我们可以发现到两件事，首先，你看过去在东兴战役失败之后，他立刻就把所有责任都放在他自己身上，他要保全他弟弟。另外还有一个就是，我们看他发动政变之后，他是怎么对待夏侯家的，可以说是心狠手辣。就心狠手辣这一点来讲，我认为他比他的父亲司马懿还要更狠。对，司马懿都没有像他一样杀那么多人哈。另外，过去也有史家提出过啦，说是因为夏侯玄的妹妹没有帮他生下儿子、嗯，所以他对夏侯家下手就特别狠。因为反正我下一代男孩没有夏侯家的血统，所以他等于是痛下杀手，把他大舅子全家就杀光了哈。基本上，夏侯家被诛除这件事情，等于是整个曹魏的中亲势力在朝中上就已经到此。结束，也可以说完全铺平了道路。只是司马师千算万算，机关算尽，就是有一点没算到，他竟然在文鸯的猛烈冲锋之下，因为太过紧张，导致了眼球爆出啊，就这样子惨死掉了啊。不过他可告慰的一点是，他基本上整个夺权的布局大概也已经差不多要完成了。嗯那司马昭，我们可以看到，一开始他的能力是远远不如他哥哥，对不对？无论是带兵打仗也好，政治作为也好。不过司马昭在这一次镇守在许昌，一方面他参加了政变嘛，二方面这一次淮南二叛也主要是调动他的部队。那他在这一连串的过程当中，经过磨练之后，他的能力慢慢也得到了一些改善，而且最重要的是，前面的道路也差不多都已经铺平了，所以接下来我们就等着看司马昭的表演，对不对？司马昭在知名度上是比他哥哥好多了哈。嗯，那我们今天把这个部分讲完之后，我们就知道，其实司马师在重要性上啊，远远超过司马昭。所以英雄一定要气长，不能是气短。<笑>是的，没错，<笑>活了不够久，有的时候在比较上面呢，都是一种扣分。的选项，所以司马师能够承先启后是非常重要。他帮他弟弟开拓了这一些这么恢宏道路。这几年倒是有一个点哦，司马昭跟在他的哥哥司马师身边呢，确实有长足的进步啊。对，没错。否则的话，司马昭，我想在接下来的时间里面哦，未来他要执政十年哦，这十年的时间里面，司马昭，我相信他的粗略手段，搞不好就把他们司马家给败掉，也有可能。所以篡位之路大门已经彻底的打开了。但是坏就坏在司马师就这样走了啊！如果司马师再玩死个十年，搞不好司马师就自己就上了啊，因为有可能了，条件都已经具备了，所以是这个样子的哦。那关于司马师精彩的故事呢，我们就聊到这里。我想一个六年的全程哦，你看有这么多精彩的故事哦。他事实上，条鼎奈内外交迫的状况，他有很多他的布局跟眼光哦，我觉得是远远超出在史书上面过去你所知道的啊。可是我们今天很细的。去帮大家做了抽丝剥茧之后，其实我们所谓的司马家三代四人的夺权之路呢，司马师说真的是做了一个承先启后的功能啊，甚至在功能性上，我觉得有时候他也超过了司马昭啊，只是天不假年了哈。当然，你如果是站在蜀汉角度的朋友啊，你会觉得死得好啊，好大奸臣，好有什么好惋惜的？心狠手辣哈，对，这样子。因为这几年有一部很有名的电视剧叫《军师联盟》嘛，对对对，是站在司马家的角度去诠释。
事情，所以也有多了不少司马粉啊哈。所以今天这一集也算是做一点点遥相呼应吧。<笑>我们很少从一个比较被认为是奸臣的人的角度去讨论这些事情吧。好，那我们今天历史讲堂我们就聊到这里啊。那我们的大人事业系列这台列车我们继续开啊。何时司马家才到终点呢？哈，请期待下一回分享啊。最后记得帮我们按赞、订阅、分享、打开小铃铛，最重要是加入我们的会员，可以让我们做得更好哦。还有呢，欢迎大家可以透过线下的超级。超级感谢，让我们可以知道你想要看些什么样的不一样的，也可以欢迎透过绿界、PayPal、微信、支付宝、邮局给我们更多抖内、更多的粮草、更多精彩的节目，我们继续来努力。那我们最近呢，如果说有一些比较落网镜头精彩的话，我们也会在会员的专享里面呢来上片啊。所以如果你有加入会员的话呢，你可以看到更多的完整版或者是落网镜头来给大家分享喽。OK， 那我们今天聊到这里，我们再次谢谢学长。好，谢谢学弟，谢谢大家。好，那我们就期待下一期再相见喽，拜拜。嗯，拜拜。